Marwan Chen Entah dari mana nama Chen disematkan Mungkin karena Marwan dianggap mirip Jackie Chen, aktor laga itu Bersama Alwan Syahmidi, duet kameramen ini kerap mewarnai layar TV One Dengan gambar racikan mereka di beberapa program Meski di program lain mereka jalan masing-masing, namun keberadaan mereka berdua seperti pabrik tawa. Setiap obrolan selalu berujung jenaka. Kameramen senior dan junior yang terpaut usia 10 tahun ini tak pernah tampak resah dalam kerja dan selepasnya. Selalu ada cerita dan senyum di setiap geraknya. Dan kami tak pernah bosan menanggapnya. Lebih dari 15 tahun mereka berkarya untuk layar TV One. Berita harian, siaran langsung, hingga program dokumenter pernah diraciknya dalam tayangan. Kami kumpulkan untuk mengenangmu. Indonesia, pesona alamnya begitu memikat. Dilengkapi dengan budaya yang kaya dan beraneka ragam menjadi daya tarik tersendiri. Perpaduan dari suku, agama, dan tradisi menjadi cermin harmonisasi yang dimiliki negeri ini. Suku Minahasa adalah salah satunya. Suku Minahasa ini mendiami wilayah bagian utara Pulau Sulawesi. Orang Minahasa memiliki adat dan tradisi yang terjaga hingga saat ini. Tradisi ini berevolusi menyatu dengan perkembangan zaman. Kelompok-kelompok sadar budaya Minahasa hadir sebagai penyelamat tradisi kuno, warisan dari para leluhur. Salah satunya tradisi yang masih dijaga ini bernama tradisi Ritus Lumales. Sebetulnya kegiatan Lumales ini itu merupakan suatu panggilan atau kewajiban daripada pegiat-pegiat kebudayaan yang tetap terus, terus melestarikan tradisi kuno itu. Pada zaman nenek moyang, orang Minahasa yang meninggal akan dimasukkan ke dalam waruga, yaitu sebuah peti yang terbuat dari batu. Kegiatan adat ini kerap dilakukan oleh orang adat Minahasa yang masih mempercayai keberadaan serta peninggalan dari nenek moyang. Sebelum melaksanakan Ritus Lumales, terlebih dahulu diadakan sebuah prosesi adat yang bertujuan meminta izin kepada leluhur dengan maksud dan tujuan yang baik. Lumales dipimpin oleh seorang patuh tuaan yang berfungsi sebagai walian tua. Walian tua ialah orang yang membacakan doa-doa dan permohonan yang ditujukan kepada leluhur. Sedangkan Tumo Tombol adalah sebutan bagi orang yang sedang menyiapkan tradisi Zumeta. 
Zumeta merupakan kebiasaan orang Minahasa tempo dulu dalam meletakkan sesaji. Tumo Tombol akan membuat sembilan sesaji di tempat ritual dan tiga sesaji di Batu Prasasti. Angka sembilan merupakan angka yang suci bagi orang Minahasa dan tiga merupakan bagian dari angka sembilan tersebut. Setelah persiapan sesaji selesai, peserta Lumales dipimpin wali tua akan membacakan doa seiring meminta izin kepada para leluhur untuk dapat membersihkan kuburan mereka. Memo kita mengalir peklah. Ya, opo empung wa ilan bangkok wana natas. Limeos untana wo ulangi. Ya nikai in mare woke via alesar tabuan gendang. Wali tua bersama peserta Lumales dan prajurit Kabasaran mengelilingi area pemakaman leluhur dan melakukan pembersihan terhadap waruga. Daun tawaan yang mengisyaratkan prosesi sakral selalu hadir dalam setiap ritual adat suku Minahasa karena bagi orang Minahasa, tanaman ini memiliki kesakralan dan kesaktian. Ritual adat ini berfungsi juga sebagai cara berkomunikasi antara orang Minahasa dengan para leluhurnya. Caranya dengan memasukkan roh leluhur ke tubuh peserta Lumales. Dan seorang Tumi Singkak akan menerjemahkan perkataan dari orang yang kerasukan. Waruga berasal dari bahasa Tombolu. Wale dan Ruga. Wale memiliki arti kata rumah, sedangkan Ruga ialah tempat peleburan atau pembusukan mayat. Waruga sendiri memiliki dua bagian, yaitu atapnya berbentuk segitiga, sedangkan badannya berbentuk kotak. Berat Waruga sendiri bisa mencapai 400 kg. Biasan dari nenek moyang orang Minahasa, Bengkel atau tempat pembuatan waruga selalu ada di dasar jurang di pinggir sungai. Kenapa harus di pinggir sungai? Nah ketika kebiasaan mereka memahat batu yang akan dijadikan waruga ini dalam bongkahan cukup besar. Terus batu itu digulingkan ke dalam sungai. Direndam sekian lama, agak lembut sedikit permukaan batunya, terus diangkat sedikit, terus mulai dipahat. Pada awalnya, Waruga merupakan tempat pemakaman dan juga ritual kepercayaan animisme dan dinamisme. Waruga juga merupakan simbol seni pahat yang ada di tanah Minahasa. Ornamen patung burung hantu tampak menghiasi Waruga, yang menandakan adanya orang penting yang dikubur dalam Waruga. Dalam bahasa Minahasa, burung hantu ini disebut Manguni. Bagi orang Minahasa, Manguni merupakan hewan suci yang dipercaya sebagai pemberi isyarat baik atau buruk. Bahkan hewan ini dianggap sebagai perantara orang Minahasa dengan leluhur mereka.
Tradisi perlon unggahan menjadi warisan budaya adiluhung warga masyarakat Banyumas yang berbasis agraris. Tradisi terah Bano Keling ini bagian dari kearifan masyarakat adat Jawa kuno yang masih bertahan di tengah hiruk pikuk modernitas. Tradisi yang diwariskan oleh Bano Keling dulu dikenal dengan nama Among Tani atau menyambut panen padi karena panen padi selalu bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan. Maka unggahan mengalami pergeseran makna sebagai ritual menyambut Ramadan. Unggahan masyarakat adat Bano Keling tahun ini bertepatan dengan tanggal 25 bulan Sadra tahun Jim menurut kalender Jawa Aboge. Selaku tuan rumah, masyarakat adat Bano Keling di desa Pekuncen mulai mempersiapkan prosesi parlon unggahan pada hari Rabu. Dua hari sebelum puncak acara, warga yang berada di desa Pekuncen sudah sibuk sejak pagi hari. Kaum pria bergotong royong mempersiapkan tempat tinggal bagi para tamu yang bermalam di desa Pekuncen. Tak hanya itu, mereka juga memasak jenang atau dodol khas Banyumas. Tradisi unggahan merupakan momen sakral bagi terah Banu Keling dari beberapa desa di Kabupaten Cilacap. Mereka akan berjalan kaki dari rumah masing-masing sejauh 30 hingga 40 km sambil membawa hasil bumi yang akan dimasak oleh tuan rumah dari desa Pekuncen. Ritual jalan kaki ini atau laku melapah ini dimaknai sebagai olah rasa prihatin sebelum memanjatkan doa pada esok hari. Para peziarah akan disambut oleh warga desa Pekuncen di daerah Ngebrak. Daerah ini merupakan batas antara Cilacap dan Banyumas. Selama perjalanan ada beberapa pantangan yang tak boleh dilakukan para peziarah terah Banokli. Misalnya tidak boleh mendahului peserta yang lebih tua. Jam 7 pagi, hewan kurban siap disembeli. Para lelaki desa Pekuncen yang bertugas menyembeli, sedangkan tamu hanya menonton. Semua lelaki yang mengikuti ritual ini wajib mengenakan ikat kepala. Gulai kambing dan ayam menjadi menu wajib dalam parlon unggahan Banu Keling. Pagi itu, warga desa Pekuncen memotong 26 ekor kambing dan seratusan ayam untuk dimasak. Hewan kurban yang sudah disembelih siap untuk diolah. Peracik bumbu untuk acara ini bukan orang sembarangan, hanya keturunan dari kunci dapurlah yang berhak meracik bumbu. Semua bahan baku masakan ini merupakan hasil bumi yang dibawa oleh para peziarah. Seluruh proses memasak ini dilakukan oleh kaum pria. Perlu satu hari untuk menyiapkan semua hidangan ini.
Sebelum masuk ke makam Banokle, anak putu akan antri berjalan secara rapi. Dalam seluruh prosesi tersebut, semua orang harus menanggalkan alas kaki. Setelah menyelesaikan prosesi ziarah, seluruh anak putu Banokeling akan makan bersama di dalam kompleks makam. Tanda dimulainya selamatan datang dari dalam pemakaman Banokeling. Semua orang akan berganti memakai baju adat khas Banyuwas. Mereka akan duduk berbaris menunggu dibagikannya besek, ambang, dan lawan. Perlon unggahan Banokeling adalah kegiatan kebudayaan yang lebih dekat dengan nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual ini berdekatan dengan sang adik kodrati yang berujung pada kehidupan harmoni. Inilah festival Gandrung Sewu, berlatar belakang Selat Bali, 1.300 penari gandrung mempesona penonton yang memadati gelaran ini di Sabtu sore, 26 Oktober 2024. Meski sinar matahari terik, namun tidak menyurutkan ribuan penari ini untuk tampil dengan mengusung tema Payung Agung, The Diversity of Culture. Pagelaran seni kolosal ini menjadi jendela Beragamnya kekayaan budaya Nusantara yang hidup secara harmonis di bumi Blambangan. Gandrung Sewu Payung Agung adalah cerminan keelokan dari keragaman budaya yang ada di Banyuwangi. Tempat di mana tradisi dan nilai hidup saling berinteraksi. Kemudian gandrung ini akan didengar oleh dunia, tidak ada Indonesia saja, bukan hanya Banyuwangi. Sehingga dengan gandrung Sewu dengan tema Payung Agung ini, Mudah-mudahan sampai usaha kita juga Allah bukan yang Maha juga akan memberikan sinar terang bagi perkembangan khususnya pariwisata di Kabupaten Banyuwangi melalui event Gandrung Sewu. Gandrung Sewu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kemen Parekraf sejak 2023 ini bukan hanya merayakan kekayaan budaya, tapi juga mengajak semua pihak berperan aktif melestarikannya. Kemudahan tema gandrung saya dengan perlindungan Tuhan yang mau ini selalu berbuah dan bermanfaat untuk orang banyak khususnya untuk memiliki pertumbuhan ekonomi dari perkembangan pariwisata. Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu yang sudah digelar sejak tahun 2012 ini menggambarkan harmonisasi berbagai suku yang ada di Banyuwangi. Dimunculkan pula tokoh Umar Moyo yang bijak bestari dalam menjaga harmonisasi hubungan antar suku. Dalam sendra tari tersebut, ribuan penari gandrung membentuk bermacam-macam formasi yang api. Kesannya luar biasa. Bagaimana anak-anak Indonesia menari bersama sebanyak 1.300 loh, bukan 1.000. 1.300. Mereka kompak baru selama satu jam dan memperlihatkan setiap gerakan. Melalui seni dan budaya yang tetap sejalan mengikuti perkembangan zaman ini, Diharapkan perekonomian warga Banyuwangi bisa semakin maju tanpa harus meninggalkan warisan leluhur yang memang harus tetap kita jaga dan dilestarikan. Pagi buta sebelum berangkat, kalian masih bertegur sapa dengan yang lain di halaman kantor ini. Matahari mulai meninggi ketika telepon kami bunyi berulang. Pesan singkat yang membuat hati kami runtuh berserak. Yang tersisa tinggal kenangan. 
kami menunggu kalian di halaman tempat kalian berangkat tadi pagi dengan mata yang basah. Tak ada suara yang terdengar yang itu. Hanya ada raungan sirine ambulan yang membawa jasad kalian. Semua tangan berusaha menggapai tempat kalian direbahkan. Tak peduli sempit dan berdesakan, semua ingin ada dekat kalian. Doa terus mengalir di sela air mata kami. Kalian adalah orang baik.